তার সঙ্গে কথা বলেছেন আহসানুল হক দর্শক ইমদাদুল হক মিলনের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন এই অনুষ্ঠানের নাম কি কথা তাহার সাথে এটি আর নতুন করে বলবার দরকার নেই আমি প্রতি সপ্তাহেই দেশের একজন বিখ্যাত মানুষকে নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হই তেমন একজন মানুষ আজ আমার সামনে এক কথায় নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আপনারা চিনে যাবেন তিনি বাংলাদেশের একজন বিরাট মাপের মানুষ চলচ্চিত্র জগতের মানুষ তিনি চাষী নজরুল ইসলাম আমি আজ চাষী নজরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলবো চাষি ভাই আমরা শুরু করতে চাই আপনার নাম থেকে আমি জানি যে আপনার বাবার নাম বা আপনাদের পরিবারের কারো নামের সঙ্গে চাষি শব্দটি নেই আপনার নামের সঙ্গে এটা কেন হ্যাঁ এটা ভালো ভালো প্রশ্ন করেছেন অনেকে ধারণা যে চাষি বোধ আমার ছদ্মনাম আসলে আমার ছদ্মনাম না আমার জন্মের পরে আমি আমার বয়স তো তিন মাস হবে তো আমি বাবা মায়ের সঙ্গে যাচ্ছিলাম জামশেদপুরে জড়িত ছিলেন শেরে বাংলার সঙ্গে জড়িত ছিলেন সেই জন্য ওই কৃষক পার্টি করতেন বলে তার নাম আগে চাষে ছিল এটা একচল্লিশ সালের কথা আমি আপনার জন্মের বছর জি একচল্লিশ সাল তো তারপরে ওইখানে শেরে বাংলা শুনলেন যেরকম ব্যাপারে আমাকে নিয়ে এসছে তো দাওয়াত দিন যে তুই বোনকে ভাগনে নিয়ে আসবি আমার পাশে খাবি আর তো আমাকে নিয়ে গেছিল গিয়ে দেখে কবি নজরুল শেরে বাংলা তারপরে মোহাম্মদ নাসরুদ্দিন আরও অনেকে ইয়ে আছেন একটা কি অনুষ্ঠান কি ব্যাপার আলোচনা করছেন আর কি নামকে রেখেছিস বলে নাম টিনা তো টিনা কেন টিনা টিনা আপনার ডাক নাম টিনা টিনা আচ্ছা কিন্তু এটা পরবর্তীতে চেঞ্জ হয়েছে কারণ এই যে টিনাটা আগে মানুষের ধারণা ছিল যে টাটা কোম্পানি শুধু টিন মারায় আমাদের জাতীয় কবি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কে বলছেন তোর নজরুল ইসলাম টা ওকে এই হলো চাষী নজরুল ইসলাম বিশাল ব্যাপার আমি যতদূর জানি আপনি বিক্রমপুর অঞ্চলের মানুষ শ্রীনগর থানায় আপনাদের বাড়ি কোন গ্রাম চাষি ভাই আপনার সমস্যা জানার কথা সেটা হচ্ছে যে আপনার ছেলেবেলা আপনি জন্মালেন বিক্রমপুরে তারপর আপনার বাবার কর্মস্থল বিহারের জামশেদপুরে আপনি চলে গেলেন যখন আপনার তিন মাস বয়স তারপর থেকে দীর্ঘ একটা জীবন আপনি পাকিস্তানের বিক্রমপুরে তারপর আপনার জামশেদপুরে আপনি কোথায় পড়াশোনা করতেন কি পড়তেন জামশেদপুরে একটা স্কুল ছিল আছে এখন আছে খুব বিশাল স্কুল আর ডি টাটা হাই স্কুল সেখানে আমি পড়াশোনা করতাম আমি থাকতাম এগ্রিকো এরিয়া থেকে জায়গা আছে এবং আমার অত্যন্ত মানে স্মৃতি ঘেরা সেই সময় সেই জীবন অর্থাৎ ওই সময়টা তো মানুষের মানে সেই কৃষককাল শৈশবকালটা মানুষের জীবনের 
विक्रमपुर से गभर सम्पर्क आज रोड ढाइल मैक्सिमाम घाटी <laughs> 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 मारा अच्छा चाषी भाई जेटा आमी, आमी जानते चाची जे आपनी जमशेदपुरे थका अवस्था अपना सम्पर्क जतटुकु जी तीन देखे जो जमशेदपुरे थका अवस्था अपना चलचित्र संगे कि जड़ित हो कि डकुमेंट्री फिल्म टिल्म क्यों कर नया दौर ये आ कि नाम छो से प्रथम तो नाइनटीन फिफ्टी फाइव आ कि एक डकुमेंट्री फिल्म हो स्कूल क्योंकि अपन जमशेदपुर जमशेदपुर स्कूल तो प्रिंसिपाल सर मिस्टर के के रहा है तो वहाँ के फिल्म डिरेक्टर इसे जिस कोने जिस कोने टेच छिले तो आकर कुछ वो इस स्मार्ट एम शंगला टोंगला बोलते पे उन्हें रुपए कुत्ते रुपए एक टेच छिले तो आकर तो इसके लिए मतलब एम खुद दुष्ट छिला हूँ एम टीचर रामों के बोलते जब रामेश शुमुती है तो शुमुती हो बे ना इतना हमें बोलते ह� ये कॉर्ड कास्टा हमारे वाले के नीचे मैंने ओबीने करते हैं ओबीने करते हैं एवं अब ओबीने को आमिर तो जाने ना तो ओबीने फिल्म ओबीने तो जाए ना नाटक बंच कोची मैंने स्कूलर प्रोग्राम कोची स्कूलर प्रोग्राम कोची पारा प्रोग्राम कोची इधर सब कोची किंतु फिल्म ओबीने कोरी नहीं किंतु फिल्म देखी आमिर को � तो छवि देखता हम छवि देखा जोनों शेर पढ़ा घोटना सी छवि देखा जोनों मैंने ऐमों ने तो पोषण जोनों बंदूर पास है मैंने कासे बोर्से बंदूर बोई चुरी करने बिकी करता बिकी करने चुरी करता छवि देखता छवि देखता हर की तो वही छवि तो प्रथम वो भी नहीं करी अब हम जेहो बोल रहे हैं हम ठीक ताक 
প্রায় এক মাস পর দেখি যে চলছে হলে হলে চলছে তো আমাকে এক বন্ধু খবর দিল আমি আপনার ওরা বোধহয় আমার সাথে আমাকে ঠকে ছাড়টা করছে না আসলে আমি ছুটে গেলাম গিয়ে দেখি না আসলে চলছে এবং দেখে সেই হাপন পড়া ছোট্ট সেই হাওয়ি সব পড়া কি নাম ছিল ওই নয়াদর 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 মানে ওটা একটা প্রগ্রেসিভই ছিল যে নতুন নতুন রাত নতুন দিগন্ত এই শিক্ষা বিষয়ে ডকুমেন্টারি ডকুমেন্টারি ফিল্ম ছিল ওই থেকে আরও তখন ঝোঁক চাপলো বন্ধু বন্ধু সব আরম্ভ করলো যে দিলীপ কুমার দিলীপ কুমার মধু বনা মুক্ত আর আমি খুব সংলাপ বলতে পারতাম খুব ভালো হবে খুব কবি করতে পারতাম এখানে একটা জিনিস জানতে চাই চাষি ভাই সেটা হচ্ছে যে আপনি যে পরিবারে জন্মেছেন সেই পরিবারে কি এই রেওয়াজ কালচারাল এই রেওয়াজটা ছিল যে কেউ অভিনয় করবে কেউ গান করবে এটা কিন্তু ছিল আমি বলি আপনি চিনবেন ইতিহাসে ইসলাম হিস্ট্রিতে প্রফেসর আলিম সাহেব আচ্ছা খরশু মামা আচ্ছা উনি ডাক্তার খরশু তো উনি ওনার মানে ভাগ্নে বলেন ভাই বলেন বা ওনা ওনার মামা বলেন সবাই ওনাকে কিন্তু খরশু মামাই বলতেন প্রত্যেকের মামার সাথে আচ্ছা আচ্ছা এমন একটি ইচ্ছে মানে কমন মামা হয়ে গেছে সবার উনি তো ছোটবেলা আমার যদি মনে আছে যে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তেন উনি আচ্ছা কাকা থেকে যখন ছুটিতে আসতেন বা জানপুর যেতেন আমার সাথে দেখতে আমি শুনতাম এসে যে উনি নাটক করতেন এবং আমাদের গ্রামেই এই বিভিন্ন নাটক করতেন বিভিন্ন লোককে দিয়ে অভিনয় করাতেন তো আমি ওই যখন ওই ফর্টি এইটের দিকে ফর্টি সেভেন বেড়াতে এসেছি তখন একবার দেখি নাটক করছে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা আচ্ছা ওই তখন দেখি যে সবাই নাটক টাটক করছে আমাদের বিক্রমপুরে হ্যাঁ আমাদের বাড়িতেই আচ্ছা আমাদের বাড়িতেই আমার মানে আমরা আবার একই পরিবারে আমার বাবা মা তারা চাষত ভাই বোনে লস্কর আমরা ওই জন্য আমাদের লস্কর একই পরিবারে তো সেইখানে যারা অভিনয় করেছে তো একদিন একটা মজার ঘটনা একটি যে ওই খসুমা বললো যে আলতা নিয়ে আয় আপনাকে বলল হ্যাঁ আলতা নিয়ে আলতা নিয়ে তো আমি আলতা নিয়ে তো আমি হচ্ছে আমার এক ভাই আছে আলতা ভাই ছোটবেলা যেভাবে করে মামা এগুলো করবো আর কি ওইটা প্রথমে মাথায় ঝুঁকে পরবর্তীকে আমার বাবা মা কখনই ভাহা দেননি কখনই মাহা দেননি কারণ বাবাও খুব ছবি ছবি দেখতেন এবং আমার মনে আছে যে শ্রী ফটুণ্ডি ছবিটি রাজ কাপুরের রাজ কাপুরের খুব বিখ্যাত ছবিটি হ্যাঁ ওই ছবিটি বাবা দেখে এসে আমাকে আটটা পয়সা দিয়েছিলেন যে দেখে আয় ছবি দেখে আয় তা আমি রাজ কাপুর আমাকে বাবা অ্যালাউ করছে পয়সা দিচ্ছে ছবি দেখার জন্য গেলাম ছবি দেখলাম দেখে বলে কেমন লাগলো ভালো মানে রাজ কাপুরের যে চরিত্রটা হ্যাঁ এবং শিক্ষা অবস্থাটা আমার মনে হয় বোঝা বোঝার জন্য বোধহয় পার্টি চলছে দেখায় একটি একটি হল আছে ওখানে যেটা আমি কিছুদিন আগে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে এখানে ছবি তুলে নিয়ে এসেছি জামশেদপুর টকিজ এন্ড করিম টকিজ পাশাপাশি কিন্তু আচ্ছা 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 একই যে একজনই মালিক এ পাশে জ্যাপসুপুর টকিজ এ পাশে করিম টকিজ এবং সে দীর্ঘ কত প্রায় পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে এখনও হল আছে এবং আরও সুন্দর করেছে আর কি আমি সেদিন গিয়েছি চাষবে আমরা এই প্রসঙ্গে একটু পরে ফিরব প্রিয় দর্শক এখানে আমরা একটি বিরতি নেব ফিরে এসে আবার চাষি নজরুল ইসলাম এবং তার দীর্ঘ জীবনের অনেক সুন্দর সুন্দর স্মৃতিময় কথা দর্শক আমরা আবার ফিরছি চাষি নজরুল ইসলামের কাছে চাষি ভাই আপনি বলছিলেন যে আলতা ভাই আপনাকে বলছে পায়ের আলতা নিয়ে আসতে আপনি আলতা ভাইকে ডেকে নিয়ে আসছেন এটা আটান্ন উনষাট সালের কথা যখন আপনি বাংলাদেশে মানে এটা ফর্টি এইট যখন আমি একদম মাঝখানে এসলাম আচ্ছা আচ্ছা ফর্টি সেভেন এইটের কথা আটচল্লিশ সালের কথা সে সময় আপনি বিক্রমপুরে থাকেন এবং সেখানে আপনার প্রথমে মাথায় ঢুকলো যে আপনি নাটক করবেন আপনার ওই মামা যেভাবে অভিনয় করেন যেভাবে নাটক করেন আপনি সেভাবে তখন থেকে আপনি প্রকৃত অর্থে শুরু করলেন এই কাজগুলো তারপরে আবার জামশেদপুরে ফিরে গিয়ে সেখানে এই বিষয়গুলোর সঙ্গে আপনি যুক্ত হলেন শুনে গেলাম ক্লাব নাটক এবং নাচতাম পুজোতে অর্চনা করতে পারতাম আমি খুব ভালো অর্চনা করতে পারতাম এবং বন্ধু বন্ধুর মধ্যে আমি সেনা বলতে গেলে ওদের নেতা এবং এখানে আমি আমার খুব ভালো খেলতাম আমি খুব ভালো ফুটবল প্লেয়ার ছিলাম ভালো ক্রিকেট প্লেয়ার ছিলাম এবং যে ক্লাবে খেলতাম আপনি নাম শুনবেন যে পিকে ব্যানার্জি হ্যাঁ বিখ্যাত ফুটবল পিকে ব্যানার্জি প্রদীপ দা তিনি আমাদের ক্লাবে খেলতেন সিনিয়র আমার আমার যে চার বছর জামশেদপুরে থাকতেন জামশেদপুরে থাকতেন উনিও ওনার অরিজিনাল বাড়ি ফরিদপুর আচ্ছা তো উনি থাকতেন জামশেদপুরে জামশেদপুর থেকেই উনি কিন্তু এসছেন এরিয়ান্স মোহনবাগান তারপরে গিয়ে ভারতের 
ন্যাশনাল টিমে কোচ ইন্ডিয়ান কোচ হয়েছেন তো আমরা একই টিমে কিন্তু খেলেছি আচ্ছা একই টিমে খেলেছি এবং এর পরবর্তীতে এর একটা ধারাবাহিকতা কিন্তু আছে যেমন আমি ব্রাদার্স ইউনিয়ন ক্লাবের সঙ্গে জড়িত এখন এবং জন্মলগ্ন থেকে জড়িত ব্রাদার্স ইউনিয়নের জন্মলগ্ন থেকে স্বাধীনতার পর থেকে আমি জড়িত মানে খেলা এই এই চলচ্চিত্র জগতের পাশাপাশি খেলাধুলার ব্যাপারে আপনার গভীর আগ্রহ ছিল সাংঘাতিক এবং আমি মানে ইদানিং হতো আমার জাওহানা স্টেডিয়ামে আমি স্টেডিয়ামে না গেলে খেলাই জমতো না সব ক্লাব অফিসারদের বলতে চাষিবে কোথায় এই চাষি কোথায় আচ্ছা চাষি ভাই আপনি বা আপনারা সেই সময়কার পূর্ব পাকিস্তানে ফিরলেন 58 সালে আপনার বাবা মারা গেলেন আপনার মা আপনাদেরকে নিয়ে ফিরে আমি চাকরি খুঁজে বেরোলাম আচ্ছা চাকরি খুঁজে বেরোলাম এখন হচ্ছে সংসারের ভার আমার আমার উপরে আর আমাদের ওখানে ডোবা অঞ্চল যারা আমাদের কিন্তু বিগমপুরের মানুষের কিন্তু জমি জায়গায় কিন্তু থাকে না খুব কম আর থাকলেও একনবত্ত পরিবার তো ওটা দিয়ে সংখ্যা চালার মতো অবস্থা ছিল না বলে আমাকে চাকরি করতে হয়েছে সেই চাকরির জন্য এ এস হাফিজুল্লাহ আমার মামা উনি ছিলেন অ্যাকাউন্ট জেনারেল অফিস পাকিস্তান আচ্ছা তো তিনি আমাকে চাকরি দিলেন এজি অফিসে তা আমি যে চাকরি করতাম প্রায় আট বছর চাকরি করতাম তখন আপনার মা অন্যান্য ভাই বোন সব বিক্রম হ্যাঁ ওরা সব বিক্রম করে পড়াশোনা করে আপনি ঢাকায় থেকে আমি ঢাকাতে ওই চাকরিটা করি নাটক থিয়েটার করি এবং সেই সময় পরিচিত হলাম আমি আমার ভগ্নিপতি ফিল্ম ডিরেক্টর এডিটার সৈয়দ মোহাম্মদ আওয়াল আচ্ছা 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 আওয়াল সাহেব উনি আমার কথা ধর শুনে এবং আমার ওই ফিল্মে খুব ইন্টারেস্ট উনি দেখেন যে ওই ভদ্রলোক কি ফতেল রহানি সাহেবের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন উনি ছিলেন ফতেল রহানি চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট আচ্ছা 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 তো তার কথা আমি আজ উনি আছেন এবং উনি ওনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ সাংঘাতিক কৃতজ্ঞ আমাকে খুব স্নেহ করেন আমি কিন্তু ওনার উনার মানে বয়সের দিকে ওনার স্ত্রী বড় হয় কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু আমাকে সে তুই বলে যেহেতু সে বয়সে বড় আমি বাচ্চা ভাই সম্পর্কটা ওই রকম ওই রকম আমি বাচ্চা ভাই বলি তুই আমাকে তুই বল তিনি আমাকে নিয়ে আসলেন ফতর রহানের কাছে এবং ফতর রহানের সঙ্গে মানে এই যে নিয়ে আসাটা এবং কাজ করাটা এটা বিশাল ব্যাপার আমি স্বল্প সময় এত কথা বলতে পারবো না আমি সময় আমাকে দেবেন কারণ এত তবে এটুকু যে আমি কাজ শুরু করি এবং সেই প্রথম যখন শুরু করি সমাধান ছবি তুমি তো ওনার আসিয়া বানাচ্ছেন আসিয়া শেষ হয়ে এসছে তো বারোটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম তখন পাকিস্তান পেরিয়ে তৈরি হচ্ছিল পাকিস্তান তৈরি হচ্ছিল তো খুব সময় ছটা করছিল লোহানি ভাই লেবু ভাই কত লোহান ওনার ডাক নাম ছিল লেবু ভাই তো ওই লেবু ভাই কাছে বাচ্চু ভাই নিয়ে আসলেন মানে আওয়াল সাহেব নিয়ে আসলেন নিয়ে এসে বললেন যে এই ছেলেটি কাজ করতে চায় এবং বললো ঠিক আছে ভালো তো দেখতে ঠিক আছে কাজ করো কালকে তুমি এটা চাপাশি ড্রেস নিয়ে আসো চাপাশি ড্রেস তা আমি তো অবাক গেলাম আসলাম কাজ করতে চাপাশি ড্রেস যাই হোক অফিসে চাই গেতো আমি যে অফিসে ডিসি পি ইনটি ডে বলে ডেপুটি কমিটি অফ পোস্ট এন্ড ট্রেজার টেলিফোন অডিট আচ্ছা এটা সেখান থেকে একটা ড্রেস নিয়ে এসে মেকআপ ট্রেক এনে কাজ করতে গেলাম কাজ করলাম পরে তার একটা অভিনয় করলাম অভিনয় করছি ফতুল ইয়ে গোলাম মোস্তফা আমার কাউন্টার আর্টিস্ট আমি ডায়লগ গিয়ে বলছি যে আপনি কথা ইতলা করে নিয়ে গেলে মানে ইতলা করে দিয়া এই সংলাপটা 13 বার পারেন নি 14 বারে বেলা করছি রাইট ভেঙে দিছি একটা লাইট ছিল বেবি লাইট দাঁড় হচ্ছে ভয় না বসে আকলে রেখে দিচ্ছি এইটা দিয়ে সাংঘাতিক ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন বাদল বাদল মামা মানে আশফাক মুনিরের মামা বাদল মামা ভেরি গুড ক্যামেরাম্যান বাদল মামা খুব ক্ষিপ্ত হয়ে গেল একবার এখন মামা তখন মামা ছিলেন তখন বাদল ভাই তো সাধনদা ছিলেন ওনার ডাইরেক্টর ফটোগ্রাফি আচ্ছা সাধনদা বলছেন না আই বাদল এভাবে নতুন আসলে প্রত্যেকেই হয় ও হবে 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 লেউ ভাই খুব আদরকে বলে যে না বাচ্চা কাজ করো ওরা সবাই মিলে নার্ভাস করছে তুই একটু বাইরে নিয়ে যাও বাইরে নিয়ে এনে দাঁড় করো তোকে ঠিকই করবে তারপরে করতে পেরেছিলাম পরের দিন তো বলে যে না ওকে এক কাজ করতে অভিনয় করবে সেটা ভিন্ন ব্যাপার তুমি কাল থেকে আজ করবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে তা আমি তো হতো মানে আপনার মূল কাজটা ওই শুরু হলো ওই শুরু হলো মূল কাজটা এবং শুরু করলাম কিভাবে ক্ল্যাপ মারতে হয় কিভাবে করতে এই এই কাজ শুরু করলাম লোহানি ভাই অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গেলাম এইভাবে এরা 70 মানে মুক্তি যুদ্ধ পর্যন্ত এটা চলে এরপরে না লেউ ভাই তো পরে মাঝখানে ছবি ডিরেকশন ছেড়ে দিলেন সে মানে লাস্ট সিজন সাত রং তারপরে আর ছবি করেননি এরপর আবাদুর আসলে 73 তে অবাদুলক অফ দা ভেরিটন এন্ড হেমাদ দি চৌধুরী হুম হুম উনি দুঃখেদা জীবন গড়ানি একটু ছবি জঙ্গল করেছেন সেই ওনার আমি সঙ্গে হিসেবে ওই বাচ্চা ভাই উনি আমাকে নিয়ে গেলেন নিয়ে গিয়ে বলেন যে উনি নজরুল নজরুল তো ওনাকে দিয়ে আমি কাজ করব অ্যাসিস্ট করব বলে করো উনি তো খুব সাংঘাতিক ভদ্র লোক এই হক ভাইয়ের আমি মানে মূলত হক ভাইয়ের কাছ থেকে লেউ ভাই কাছে আমি কিছু শিখতে পারি নেই কারণ গুরু গম্ভীর লোক নতুন এসছিলাম কিন্তু মূল শিক্ষাটা হয়েছে ওবায়দুল হক সাহেবের কাছে মূল শিক্ষাটা ওবায়দুল সাহেবের কাছে আচ্ছা তারপরে আপনার নিজের ক্যারিয়ার তো এইভাবে শুরু হলো আমি শুরু করলাম আমি আমি একটি বিষয় বলি যেটা দিয়ে আপনি মানে প্রথমে একেবারে
সেই সময় বহু ছবি দেখতাম যুদ্ধের উপরে বা হ্যাঙ্গেন ছবি বলেন পোল্যান্ডের বলেন রাশিয়ার বলেন ব্রিটেন বলেন বহু যুদ্ধের ছবি যেমন ক্রেন্স অফ ফ্লাইং বলেন ব্যাটেল সোলজার বলেন ট্রুমেন বলেন ইত্যাদি ছবি খুব নাড়া দিয়ে ছিল তো আমার একটা মাথায় ছিল যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় যে যদি সুযোগ পাই তো এই ধরনের ছবি বানাবো এবং বাঁচার আসে কেরা করে মরে যাবে কথা কখনই ভাবেনি যুদ্ধ কিন্তু ভেবেছে যে না ছবি বানাবো এই একটা আমার মধ্যে কাজই করতে সব এই অনুভূতি থেকে উনিশশো বাহাত্তর সালে আপনি ওরা এগারো জন তৈরি করলেন এবং সেবার ছবিটা শ্রেষ্ঠ ছবি ছবির পুরস্কার পেল আপনার কেরিয়ার শুরু হলো চলচ্চিত্রে এরপর ক্রমাগত একটার পর একটা আপনি ছবি করেছেন চাষি ভাই এবং একটা পর্যায়ে আমরা লক্ষ্য করলাম যে আপনার নিজস্ব একটা জায়গা তৈরি হয়ে গেছে পরিচালক হিসেবে আপনি একটা খুব সম্মানীয় জায়গায় চলে আসছেন আপনি একাধারে যেমন বাণিজ্যিক ছবি করছেন কিন্তু পাশাপাশি আরেকটি জিনিস আপনার ক্যারিয়ারের সঙ্গে যুক্ত হলো আপনি বাংলা সাহিত্যের মূল উপন্যাসগুলোকে মূল কাহিনীগুলোকে কেন্দ্র করে আপনি ছবির কথা ভাবলেন শরৎচন্দ্রের সুভদা বিরাজ বউ না বিরাজ বউ সুভদা বিশ্ববৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের তারপরে এই কিছুদিন আগে শাস্তি নামে আপনি রবীন্দ্রনাথের একটা গল্প করলেন এখন বোধ হয় আরও কাজী নজরুল ইসলামের ছবি করছেন এই যে সাহিত্য সাহিত্য নির্ভর ছবি করার চিন্তা এবং সেলিনা হোসেন হাঙন নদী গ্রেন এটা আপনার ক্যারিয়ারের আর একটি তুঙ্গে উঠে যাওয়ার রাবিয়া খাতুনের মেঘের পরে মেঘ কিন্তু আমি হাঙন নদী গ্রেনেডের কথা বলছি এই জন্য যে সেটিও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি অসাধারণ উপন্যাস এবং আপনি চমৎকার একটি ছবি তৈরি করেছেন কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি যে সাহিত্য নির্ভর ছবি চিন্তা তৈরি করার চিন্তাটা আপনি কখন করলেন এটা মিনুন সাহেব এটা আপনিও বোঝেন আপনি নিজে একজন সাহিত্যিক আপনি যখন একটা গল্প লেখেন উপন্যাস লেখেন বা যাই লেখেন না কেন আপনি কিন্তু ফিল্মের কথা কখনো ভাবেন না আপনি কিন্তু লেখেন শুধু ওর রসটুকু ওর একদম নিচের ওর গুড় একদম খুব ভেতরের কথাগুলো এটা মনের অনুভূতি দিয়ে মনকে দিয়ে আপনি কিন্তু কাগজে নিয়ে আসেন সেটা কিন্তু একজন চলচ্চিত্রকার কিন্তু হতে পারে না আমি দেখিনি খুব কোরিয়ার দেখেছি ভালো ভালো ছবি দেখা গেছে যেসব চলচ্চিত্রকারা ছবি বানিয়েছে তাই কিন্তু উপন্যাস থেকে কিন্তু ছবি বানিয়েছে যেমন আমি সতীদের সঙ্গে আমার খুব ভালো আলাপ পরিচয় ছিল উনি খুব আমাকে স্নেহ করতেন উনি একদম আমাকে বলেছিলেন যে বিভূতি ভূষণ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর না হলে হয়তো আমি সত্যি দেয় হতাম না তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এটা এটা কেন বললেন আমি একটু অবাক হলাম ওনার এই কথা শুনে বলে দেখেন যে ওই যে এই যে কথা বলেন যে সকালবেলা আপনি দেখবেন শীতকালে লাউ পাতার ওপর যে শুং থাকে সেখানে যে আপনার যে কুয়াশা পড়ে রোদ্র উঠে আস্তে আস্তে এটা গলে যখন গড়িয়ে পড়ে এগুলো কিন্তু আমি চলচ্চিত্র হিসেবে কিন্তু দেখিনি কিন্তু দেখেছি কিন্তু বিভূতি ভূষণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমি ওই শটগুলো আমি শুধু নিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিয়ে কিন্তু আমি সুচিত রায় তো এই জন্য আমি মনে করি যে সাহিত্যের উপরেই ভালো ছবি নির্মিত হওয়া সম্ভব হওয়া সম্ভব হচ্ছে হয়েছে সেই জন্যই সাহিত্যের উপর আমি আমি ভর করি আর কি আমি আমাকে আপনার এ পর্যন্ত তৈরি করা ছবি কতগুলো আমি এ পর্যন্ত কুড়িটি ছবি কুড়িটি ছবি করেছি পার্মচিত্র কিন্তু করেছে আবার অনেকে জানে না আপনার হ্যাঁ আপনার নিজের পছন্দের ছবি কোনটা আপনার এতগুলো ছবির মধ্যে যদিও এই প্রশ্নটা একেবারে মানে একজনের দশটা সন্তান আছে কোন সন্তানটা বেশি এটা বলা যাবে না তবে আমার কাছে যেটা এখনো মনে হয় যে সবকিছু মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে আমার মানে যতটুকু আমার ভালো লেগেছে নিজে ভালো লাগে আর কি সেটা আমার সংগ্রাম সংগ্রাম আপনার খুব পছন্দের পছন্দের এবং ওরা টেকিং টুকিং যে এভাবে আমি করতে পেরেছিলাম আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের প্রায় সবগুলো বড় পুরস্কার আপনি পেয়েছেন আমি যদ্দূর জানি আপনি দুবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ নির্মাতা হিসেবে এবং আপনি একুশে পদক পেয়েছেন এই যে এত এত পুরস্কার পাওয়ার পরেও আপনি অনেকটা বয়সও আপনার হয়েছে কিন্তু এখনও আপনি তারুণ্যে টকবক করছেন এবং আপনি অনেক পরিকল্পনা নিয়ে আছেন চাষি ভাই আমরা জানি এবং আপনি এখন ছোট ছোট বাজেটের ছবি করছেন যেমন শাস্তি করলেন মেঘের পরে মেঘ করলেন এবং সাহিত্য নির্ভর আমি আমি যদ্দূর জানি আপনি রবীন্দ্রনাথের মুসলমানির গল্প এটাকে ছবি করতে চাচ্ছেন নজরুলের গল্প নিয়ে ছবি করতে চাচ্ছেন আপনার এই পরিকল্পনাগুলো কবে নাগাদ আপনি বাস্তবায়ন করতে পারবেন আশা করছেন আমার মনে হয় যে কবে নাগাদ করতে পারবো সেটা বলতে পারছেন আপনার দোয়া করেন যাতে আমার আমার আয়ু দেয় আল্লাহ কারণ এই জন্য যে আমি 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 সিক্সটি ফোর রানিং আচ্ছা চৌষট্টি বছর বয়স তো আমার ওপেন হার্ট সার্জারি করা আছে কিন্তু আমার কিন্তু কোনো চিন্তা নেই আমার চা পাওয়া কিছু নেই আমি ভেরি হ্যাপি পার্সন আমি অত্যন্ত সুখী আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছে যথেষ্ট দিয়েছে এ দেশের পটিভূমিকায় আমি যেখান থেকে এসছি যত কষ্ট সাধনা অনুশীলনের পর এখানে এসছি আমাকে আল্লাহ তালা যা দিয়েছেন আমি যা পেয়েছি আমার কবরের বিনিময় আই এম হ্যাপি 
যা যা আমার কোনো চিন্তা ভাবনা কিন্তু নাই যে আমার কিছু পাওয়া চাওয়া নাই চাষি ভাই একটি প্রসঙ্গে কথা বলে আমরা শেষ করব আপনি দীর্ঘ জীবন ধরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে একটা বড় জায়গায় এনে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন আর অনেকের সঙ্গে এখন আপনি খুব স্বল্প বাজেটে বিভিন্ন চ্যানেলের জন্য বা বড় বড় জায়গার জন্য বা সিনেমা হলগুলোর জন্য আপনি সুন্দর সুন্দর ছবি করার পরিকল্পনা করছেন এই সব মিলে আমাদের চলচ্চিত্র একটি নতুন ধারার দিকে কিন্তু এখন যাচ্ছে যে আমরা একসময় বিশাল বাজেটের ছবি রেখে এখন অল্প বাজেটে সুন্দর সুন্দর ছবি করার একটা দিকের মধ্যে যাচ্ছে এবং আমাদের টিভি চ্যানেলগুলো সেই ছবিগুলোকে প্রমোট করছে এই অবস্থাটা নিয়ে আপনার স্বপ্নটা কীরকম চাষি ভাই এটা আমি আমি মনে করি যে একটি অনেকে ওই বিরুদ্ধে কথা বলছে হয় আমাদের আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে আপনি অস্বীকার করবেন না করার জোর নাই আমাদের এখানে নিন্দুকটা বেশি প্রশংসার মানুষ কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত না খুব গান গাচ্ছে খুব প্রশংসা আমি মনে করি যে একটি সাংঘাতিক উদ্যোগ করেছে ইমপ্রেস্টেড ফিল্ম চ্যানেল আই এন টিভি যে এটিএন এরা মিলে যে যে যৌথ হয়ে যে উদ্যোগটা নিয়েছে এটা একটা সাংঘাতিক দিক যখন চলচ্চিত্র দেখার কিছু মানুষ হল থেকে বেরিয়ে পড়েছে হলে যাচ্ছে না তারা বিমুখ হয়ে গেছে সেই মানুষগুলো একটি ধারণা যে শুধু অশ্লীল ছবি হচ্ছে একটি বদ্ধ ভুল ধারণা তাদের মধ্যে ঢুকে গেছে আমি মনে করি যে এই ধারণাটা পাল্টে দেওয়ার জন্য এই কাজটি যথার্থ কাজ করছে এই টিভি এই চ্যানেলগুলো যে না আমাদের দেশে ভালো ছবি হয় আমি বলছেন যখন আর্ট ফিল্ম তমু ফিল্ম এবং এসব কথার মধ্যে যাই না আমি বলতেছি ভালো ছবি সুস্থ ছবি তৈরি করতে পারছি পারি আমরা তাদেরকে আবার হলে নিয়ে যাওয়ার জন্যই কিন্তু এই প্রচেষ্টা যে ওরা বলুক আমাদের কিছু নাম থেকে আমাদের কিছু ছবির নাম থেকে বলুক যে হ্যাঁ এ দেশের ছবি হয় হলে তারা আসবে এটা আমার বিশ্বাস কারণ চ্যানেলের সঙ্গে হলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই আপনি ভারতে পাশে ভারত দেখেন কত চ্যানেল হিসেবে পাওয়া যায় প্রায় একশো উঠতে চ্যানেল হবে তখন ছবি নিয়ে রিলিজ দেয় হল মারমার কার কার অবস্থা একটা সিনেমার একটা একটা দর্শকে তৈরি হয়ে গেছে হয়ে যায় আমি মনে করি যে এই সাহায্য পেলে এবং এই ধরনের নির্মাতারা এগিয়ে আসলে এই অসুস্থ ছবি থাকবে না অসুস্থ ছবি থাকবে না প্রিয় দর্শক আমরা যেখানেই শেষ করব এই অল্প সময়ের মধ্যে চাষি নজরুল ইসলামের মুখ থেকে তার দীর্ঘ জীবনের কথা তার ক্যারিয়ারের কথা তার স্বপ্নের কথা আমরা সব আপনাদেরকে জানাতে পেরেছি আশা করি আমাদের এই সময়টুকু আপনাদেরকে আনন্দ দিয়েছে ভালো থাকবেন সুখে থাকবেন সবাই